फ्रेंड्स मी अमर भोसले लाईफ केअर हॉस्पिटल चिपळूणचा एक सदस्य म्हणून मी इथे आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो आज आपल्या सोबत आहेत लाईफ केअर हॉस्पिटलचे डायरेक्टर डॉक्टर विष्णू माधव सर जे की एक वेल नोन ऑर्थोपेडिक सर्जन म्हणून ओळखले जातात वीस वर्षाचा सरांना प्रदीर्घ अनुभव असल्यामुळे आपण आज सरांसोबत आहोत आणि सरांकडून आज आपण जाणून घेणार आहोत की निरोगी हाडांसाठी काही महत्वाच्या टिप्स एक्सक्लुझिव्ह टिप्स सर आपल्याला देणार आहेत सो सर निरोगी हाडांसाठी आपल्या व्हिवर्सनी काय करणं गरजेचं आहे आणि काय अपेक्षित आहे सहसा असं दिसतं प्रॅक्टिसमध्ये की आजार झाले की लोक डॉक्टरकडे धाव घेतात पण जर आपल्याला हाडं आपली निरोगी राखायची असेल तर त्याचं प्रिव्हेन्शन ज्याला म्हणतो किंवा काळजी घेणं ज्याला म्हणतो हे लहानपणापासूनच चालू व्हायला पाहिजे आणि लहानपणात आपल्याला सगळ्यात जास्त आढळतं की आहाराच्या बाबतीत लहान मुलं फार फसी असतात ते जे आपल्याला त्यांच्यासाठी जे आवश्यक असेल त्या गोष्टी त्या घेत नाहीत तर सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे आहार सुधारायला पाहिजे तर काय काय घ्यायला पाहिजे आहारामध्ये तर लहानपणी आहारामध्ये पालेभाज्या असणं फार आवश्यक आहे पालेभाज्या हा एक कॅल्शियमचा उत्तम सोर्स आहे त्यासोबत त्याच्यामध्ये मिनरल्स झिंक वगैरे हे जे आपल्याला आवश्यक गोष्टी असतात त्याही आपल्याला मिळतात कॅ त्याच्या कॅल्शियमच्या ह्याच्यामुळे हाडामध्ये जी ठिसूळपणा असतो तो कमी होऊन हाडांच्या वाढीला मदत मिळते लहानपणी वाढ खूप असल्यामुळे त्या प्रमाणात कॅल्शियम जर घेतले गेलेले नाही तर वाढही खुंटू शकते आणि हाडं निरोगी राहत नाहीत तर एक पालेभाज्यांच्या सोबत आहारामध्ये दूध हे व्यवस्थितपणे घेणं आवश्यक आहे काय काय जणांना दुधाची ॲलर्जी असते तर त्यांच्यासाठी सोया मिल्क वगैरे हे व्हेजिटेरियन सोर्स ऑफ मिल्क पण अवेलेबल असतात जेही हाय इन कॅल्शियम आणि प्रोटीन असतात अंड फिश हेही योग्य प्रमाणात आहारामध्ये गेलं पाहिजे फिशचं महत्त्व याच्यासाठी एवढंच असतं की फिश काय काय ऑइली फिश जसे बांगडा रावस याच्यामध्ये ऑइल्स असतात ज्याच्यामध्ये विटॅमिन ए डी ई के हे व्यवस्थित प्रमाणात असतात आणि विटॅमिन डी हे आपण जाणतोच की ते आपल्या शरीरातल्या हाडांच्यामध्ये कॅल्शियम भरण्यासाठी फार आवश्यक आहे विटॅमिन डीचे प्रमाण जर कमी झाले तर हाडं ठेचूळ होऊन ते नरम होऊन तुटूही शकतात तर विटॅमिन डीचा हा एक नॅचरल सोर्स आहे त्यासोबत कोवळ्या उन्हामध्ये व्यायाम उघड्या अंगाने व्यायाम करणं किंवा त्यांना कोवळ्या उन्हाला एक्सपोज करणं यानी शरीरामध्ये विटॅमिन डी तयार होऊ शकतो तिसरी गोष्ट जी आपल्या हाडांसाठी आवश्यक असते ती विटॅमिन सी तर विटॅमिन सीचे आपल्या रोजच्या आहारातले सोर्स म्हणजे ऑरेंज संत्र किंवा पपया याच्यासारखे जे पिवळ्या कलरचे जे हे असतात फळं असतात इवन कोकणामध्ये मिळणारा आंबाही इज अ व्हेरी रिच सोर्स ऑफ विटॅमिन सी त्या जोडीला आपल्याला आवळा हा एक सगळीकडे मिळणारा सगळीकडे मिळणारं फळ आहे त्याचं कुठच्याही प प्रकारात तुम्ही जे सेवन केलं तर विटॅमिन सी भरपूर प्रमाणात शरीराला मिळते विटॅमिन सीची आवश्यकता आपल्याला हाडांमधलं कोलॅजन वाढवायसाठी असते जेव्हा आपण विटॅमिन सी घेतो तेव्हा त्याचं कोलॅजन जे जे प्रिकर्सर्स असतात ते विटॅमिन सीशिवाय कोलॅजनमध्ये त्याचं परिवर्तन होऊ शकत नाही आणि कोलॅजन हा हाडाचा सांगाडा असल्यामुळे जर तुमचा सांगाडा जर तयार झाला नाही तर कॅल्शियम वगैरे घेऊनही त्याचा उपयोग होणार नाही त्यामुळे विटॅमिन सी पर्याप्त प्रमाणात आपल्या हाडामध्ये आपल्या शरीरामध्ये सेवन त्याचं केलं पाहिजे विटॅमिन सी हा त्याचे इतरही फायदे आहेत इट इज अ व्हेरी गुड अँटी ऑक्सिडंट अँटी ऑक्सिडंटमध्ये शरीरामध्ये जे ऑक्सिजन रॅडिकल्स किंवा इतर प्रकारचे रॅडिकल्स तयार होतात ते रॅडिकल्स डिस्ट्रॉय करायचं काम विटॅमिन सी करतं त्याच्यामुळे व वय वाढ वृद्धत्व लवकर येणे किंवा लवकर म्हातारपण येणे असे प्रकार कमी होऊ शकतात असं आपल्यामध्ये च्यवनप्राश वगैरे हे जे जुने प्रिपरेशन होते हे त्याच दृष्टीने दिले जायचे कारण ते आवळ्याचं प्रिपरेशन असायचं त्याच्या जोडीला आपल्याला व्यायाम करणं ही खूप आवश्यक आहे आजकालची मुलं जेव्हा व्हिडिओ गेम्स कॉम्प्युटर टी व्ही ह्याच्या ध्यासामुळे खेळत नाहीत तेव्हा त्यांच्या शरीराला व्यायाम मिळत नाही जसं म्हणतात की जुन्या माणसाला शेफ्टी होती आणि ती न वापरल्यामुळे ती गायब झाली तसंच शरीराचा झोप भाग आपण वापरत नाही शरीर त्याची ताकद कमी करतं जर मुलं खेळली नाही त्यांच्या शरीराला योग्य व्यायाम मिळाला नाही तर हाडांमध्ये ती ताकद डेव्हलप होत नाही जर आपण चाळीशीमध्ये जाऊन सांगितलं की आता व्यायाम करा आता धावा तर ती ताकद त्या शरीरामध्ये डेव्हलप होत नाही कारण तुमचं बेसलाईन जे असतं ते तुमच्या वयाच्या तिशीपर्यंत तयार तयार होतं तिशीनंतर शरीर डेटोरेट व्हायला किंवा खालावायला सुरुवात होते पण जर तुमचं बेसलाईनच खराब असेल तर मग पुढे तुम्हाला अजून त्रास सहन करावा लागतो तर आपलं बेसलाईन चांगलं होण्यासाठी शरीराचं हाडांची ताकद व्यवस्थित राहण्यासाठी लहानपणपासूनच आपल्याला प्रयत्न करायला पाहिजे 
थैंक यू सो मच सर मित्रों बगित अतिशय चांग पद्धति ने सर ने अपने मार्गदर्शन के लिए लहानपणापासन अपने शरीर की जड़नघड़न आप अपन जर आप शरीर की योग्य पद्धति ने काजी घी सर ज्यादा टेप्स अपने आज संगित है अपन जर फॉलो के अपने एक चांगल शरीर घेन अपन नक्की अपल आयुष्य सुखर करू शको थैंक यू सो मच सर हा वीडियो तुम्हारा कसा वाटला है आम कमेंट करू नक्की संगा या हेल्थ टिप्स मे कि शरीराबल जे का सर ने आज अपने हाड़बल मार्गदर्शन के लिए तुम्हारा का शंका आती का तुम्हें प्रश्न विचारा अल तो तुम्हें आम नक्की संपर्क साधू शकता खाली दिल्ला कॉन्टैक्ट नंबर पर तुम्हें आम संपर्क करू शता ईमेल आई डी द्वारा कि ईमेल्स द्वारे तुम्हें आम कनेक्ट रहू शता ईमेल आई डी सुधा खाली मेन्शन के लिए सो हा वीडियो तुम्हारा कसा वाटला है नक्की आम सगा लाइक करा सब्सक्राइब करा